തോക്കും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കാവലടിക്കാൻ എന്താ തുക്കിടി സാഹിബിന്റെ കൊട്ടാറും അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ടാൽ ദുദിക്കാൻ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് അടിച്ചു പോടിക്കാവേ കർത്താവെ ചതിച്ചോ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ ഞാൻ തന്നെയാ വേലായുധൻ വെട്ടുകാടൻ വേലായുധൻ കിളവൻ അറിയാലോ ചരിത്രം അവന്റെ അപ്പന്റെ എല്ലൊടിച്ചവനാ ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അവനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ആളും തരും നോക്കാതെ കൈയും കാലും പൊക്കിയ വെട്ടി ഇതുപോലെ പൂമാലയിട്ട് പൂജിക്കാനുള്ള പ്രായം അവൻ ആവാത്തോണ്ട് ചളവാ പറഞ്ഞേക്കണം ആ തൊപ്പിയും കുപ്പായി ഊരി വെച്ച് വേലായുധനെ മെനക്കെടുത്താതെ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടോളാൻ ചേച്ചി ഇത് കഴിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട എങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന ജീവൻ പോ ഇതെന്റെ കിടപ്പാ മോളെ വേലായുധന്റെ പൊന്നുമോള് വാ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്ക് കണ്ടാഞ്ഞിട്ടും മറക്കാൻ അതിന് മാത്രം കാലപ്പഴക്കമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് കണ്ട കാര്യം ഏത് കോടതിയിലും വിളിച്ചു പറയാൻ ഈ പൊന്നുമോള് കാണിച്ച തന്റെ ഇടം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനകത്ത ഇപ്പതാ ഇവിടെയും പേടിക്കണ്ട കൊല്ലാൻ വന്നതല്ല വളർത്താൻ വന്നതാ വേലായുധട്ടൻ പണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് വളർത്താൻ പക്ഷെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊല്ലാനാന്ന് ചാവാൻ അവൾക്ക് മടി പക്ഷെ കൊല്ലാനായിരുന്നു എനിക്ക് തൃതി അന്ന് കണ്ടതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ഈ പൊന്നുമോൾക്ക് നാക്കി നെല്ലുറയ്ക്കാത്ത പ്രായമായതുകൊണ്ട് പിന്നീട് പലിശ ചേർത്ത് കണക്ക് തീർത്തു അതോടെ തീർന്നു ഈ വേലായുധേട്ടനോടുള്ള നിന്റെ പരാതി തീരണം ഇനി ഇപ്പൊ ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് വേലായുധേട്ടന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവുന്നൊന്ന് ഈ പൊന്നുമോൾ വിചാരിക്കണ്ട നന്നാവാൻ നല്ല പ്രായം നിന്റേതാ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ഈ വെട്ടുകാടൻ ചുമ്മാ ഒരു ബീഡിക്കുറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ കത്തി ചാമ്പലായത് പത്ത് പന്തിരണമാ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ആ വലിയ തള്ളപ്പിടിയും ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരും കരിഞ്ഞു പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവിടം വിട്ടുപോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിമ്മിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം പിന്നെ ആ വരുത്ത നെസ് മസിൽ പിടിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും ധാരണപ്പെടണ്ട അവൻ ഇന്നലെ വിട്ടു എന്നാ കേൾവി അതുകൊണ്ട് ഇരട്ടി വെളുക്കും മുമ്പ് ഉള്ള കച്ചവടമൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി നാട് വിട്ടോളാം ഏത് 
പന്നി ഇവിടെ കയറി വന്നത് പറയാണ്ട് ആരൊക്കെയോ കയറി വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് പോയി അത്ര എനിക്കറിയൂ അതാരാ എന്താന്ന് ഈ പാവത്തിനോട് സാറ് ചോദിക്കരുത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാ സാറെ മറ്റവന്റെ മോൻ ഇവിടെ കയറി വന്ന് ഈ തമ്മാരിത്തരം കാണിച്ചത് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ നാക്കറത്ത് കളെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നല്ലോ വന്നത് മറ്റാരും അല്ല വെട്ടുകാടം വേലായുധനാ പിന്നെ ആ തറവാട്ടിൽ എച്ച് നടക്കുന്ന കുറെ തെണ്ടികളും തൊപ്പിയും കുപ്പായ ഊരി വെച്ച് വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടോളാനാ അവന്റെ ഓർഡർ ഓഹോ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറും കൊണ്ടാണ് അവൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതങ്ങ് നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ജോൺസ് ഉപദേശിക്കല്ലേ ഇനേശ് ഹോട്ടൽ ഈ പ്രായത്തിനിടക്ക് കൺമുമ്പിൽ കണ്ട കണ്ണീരൊന്നും മറക്കാത്തതുകൊണ്ട് പറയാ ഈ അംഗം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അപ്പൻ്റെ കൈയും കാലം തല്ലി ഓടിച്ച് നരകിപ്പിച്ച വെട്ടുകാരനെ മകൻ്റെ വളർച്ച അതിയാവും തോന്നണല്ല കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് അവനും കൂട്ടരും കൂടെ കയറി വന്നത് ഹലോ സാറേ ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നാട്ടുകാർ മൊത്തം കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ വെട്ടുകാരൻ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാതെ പോയത് പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൂടെ നായര് അവന്റെ സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രിയും പട്ടാ പോലൊക്കെ കണക്ക ഇരുട്ടു മുമ്പ് കൂടെ ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ ആ സാധുവിനെ പച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീഷണി സാർ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൈയടിച്ചവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഉണ്ടായത് അതിലും വലിയ വിഷമുള്ള ജാതിയല്ലേ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആ തള്ള ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇമ്മാതിരി ജാതികൾ കയറി വരുമ്പോ ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ച് കയറിയ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അതും കൂടി പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഒക്കെ അതിന്റെ യോഗം അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ എങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും വിളിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോൺസൺ അല്ല ജോൺസനാ ഇല്ല എന്നെ നാട് കടത്താൻ ഒരുമ്പെട്ട് ഇറങ്ങി ഇവർക്ക് കയറി വരാൻ നല്ലത് ഇവിടെയാ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കത്തി ചാമ്പലാവട്ടെ അതോടെ തീരുമല്ലോ ഈ നശിച്ച ജന്മം തീർന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഈ നശിച്ച ജന്മത്തിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ നല്ലത് ജനിപ്പിച്ചവർ തന്നെയാ വെട്ടുകാരൻ വേലായതിന്റെ കത്തിക്ക് അതിനുള്ള വലിപ്പം പോരാ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവിടെ അവകാശപ്പെട്ടവര് അവര് ചെയ്യട്ടെ വാ ഇല്ല എനിക്ക് അവകാശങ്ങളില്ല ണ്ടോ വെട്ടിമാറ്റ മാത്രം വളർന്നുണ്ട് 
പക്ഷെ ആ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ നല്ലത് വെട്ടുകാടൻ വേല ആയതിനല്ല ഇവിടെ ജലിപ്പിച്ചവൻ തന്നെയാ കാർണവന്മാര് പറയാറുണ്ട് കൊന്ന പാവം തിന്നാ തീരുന്നു ഈ മാധവമേനോന്റെ മാനാഭിമാനം കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് തിരുത്തുക വിതച്ച പാവം കൊയ്താ തീരും കൊയ്യേ കൊയ്തെടുക്ക് അതിനുള്ള അന്തസ്സെങ്കിലും കാണിക്ക് അവസാനം ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ ഈ വലിയ കോഴി തമ്പുരാൻ തീപ്പെട്ട് പരലോകം പോകുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ മാനം കെട്ട് തല താഴ്ത്താതിരിക്കാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യ് അതിനുള്ള ചങ്കുറപ്പുണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലം നീ കൊണ്ട ഇളം വയലും ഉണ്ട പുത്തിരി ചോറും പോരാ ഈ ഉള്ളം കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച അടിവയറ്റിലേക്ക് പിന്നെ നിന്റെ ഈ കെട്ടിലമ്മയ്ക്ക് തൊട്ടിൽ കെട്ടി താരാട്ട് പാടാൻ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലുണ്ടായി കാണാൻ എത്ര പുത്രകാമിഷി യാഗം നടത്തിയാലും മതിയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബാസൂത്രം വേണോട് കുഞ്ഞമ്മായി ഈ ഉണ്ണിത്താമരാൻ എടുത്തോണ്ട് ഉണ്ണിത്താനെ ഉണ്ണിയ താൻ നീയൊക്കെ എത്ര വളർന്നാലും ഉണ്ണിയോളമേ വരൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നീ വളരാണെങ്കിൽ അപ്പ വാ അങ്കത്തിന് ഇപ്പൊ പോമേ മുറ്റത്ത് വെച്ച വേണ്ട അത് നിന്റെ ആയുസന അറിയാം കാലങ്ങളായിട്ട് കാലന്റെ പണി ഈ തറവാട്ടിലെ കാരണന്മാരാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അപ്പന്റെ മോനാ ഞാൻ പണ്ടന്റെ അപ്പന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി യാചിച്ച് ഈ കാല് പിടിച്ച് കണ്ണീർ ഒഴിക്കപ്പോ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തൊലിച്ച് പടിക്ക് പുറത്തിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് തെമ്മാടി കുഴിയിലടക്കാൻ ആരോടും പരാതി പറയാതെ പെറ്റമ്മയുടെ കണ്ണീരിനെ സാക്ഷിയാക്കി പത്താം വയസ്സിലെ ആ അപ്പന് തെമ്മാടി കുഴി വെട്ടി മണ്ണിട്ട് കൂടിയവനാ ഞാൻ അന്ന് ഈ മൂർദാവിൽ തുള്ളി മുറിയാതെ മഴവെള്ളം വീണിട്ടും കുളിരി കൊണ്ട് വരച്ചില്ല എന്താണെന്നറിയോ ഉള്ളിൽ കനലായിരുന്നു എത്ര വെള്ളം കോരി അഴിച്ചാലും കെടാത്ത കനല് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനിടയ്ക്ക് വെടിക്കെട്ട് നടത്തി നാട്ടിലെ പാവങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി പ്രമാണത്തെ കാണിച്ച് എന്നോട് ജയിക്കാനാണ് തമ്പുരാന്റെ ഉദ്ദേശം അത് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങും ജോൺസൺ അതിന് പോലീസിന്റെ കുപ്പായൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ആപ്പന്റെ ചോര മതി ഞാനിവിളക്കെ അങ്ങാടി തന്നെ ഉണ്ടായ അലവലാതികൾ തന്നെയാ എന്ന് കരുതി ഏതപ്പനും കയറി നരങ്ങാന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും തോന്നല ഇവൾക്ക് ഞാൻ കാവലിരിക്കും ഈ തല കൊയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും മറ്റവന്മാർക്ക് തമ്പരാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് വഴി തട്ടണ്ട ഇവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ കാണും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവനെ പോലുള്ള ഉണ്ണികളെ വിട്ട് മാനം കടാൻ നിൽക്കണ്ട കൈത്തണ്ടയ്ക്ക് പോലുള്ള നല്ല ആൺകുട്ടികളെ വിട്ടാ മതി ഒരെണ്ണം വീതല്ല ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ മാധവമാമേ അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ത്യ മഹാരാജെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം മുത്തങ്ങാ കുഴി പഞ